மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல் வந்து எதுக்கு உபயோகமாகுது அதாவது ஒரு எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னா என்னென்னு ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து அதை பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த இதுக்கு வாங்க சரிங்களா அதில் சில இது குறிப்புகளாக நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் இருக்கிறதுமே இதை ம மறுபடியும் கொடுத்துருக்கேன் இதையும் பாருங்க சரிங்களா ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டங்கிற அதாவது இந்த செல் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது என்னென்னா சில அதாவது இந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தோட பில்ட்இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இரு இதில் வந்து இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம விரைவாக டெவலப் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் நாலு காம்பனண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து நாலேஜ் பேஸு இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜினு யூசர் இன்டர்ஃபேஸு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபெசிலிட்டி அதாவது இது போகிறக்கு முன்னால் எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியணும் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ஏதாவது ஒரு துறை இருக்குது அந்த துறையில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி அதுக்குண்டான நாலேஜ் அதாவது அதை எல்லாத்தையும் ஒரு டேட்டா பேஸில் போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்படி போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த ஒரு கஸ்டமர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஒரு கேள்வி எழுப்புனா அந்த சாஃப்ட்வேரை அதுக்கு பதில் சொல்லும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம கூகுள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல நீங்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ட தப்பாக டைப் பண்ணோம்னா அதுவே கீழே ரெட் கலர் ஷேட் போட்டு காட்டும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அதாவது ஏற்கனவே அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டு எல்லாமே எதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நாலேஜ் பேஸ் அதோட நாலேஜ் பேஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சப்போஸ் எரர் அப்படின்னா உடனே கீழே ரெட் மார்க்கு காட்டும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து அந்த எரர் வந்து அதுவே என்ன இது இருக்குது எரர் எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நாலேஜ் பேஸு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தில் நாலு பாக் நாலு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நாலேஜ் பேஸு இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜினு யூசர் இன்டர்ஃபேஸு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எண்டு யூசர் அவருக்கு தான் இது தேவை ஓகேங்களா அவரும் நாலேஜ் என்ஜினியர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு நாலேஜ் என்ஜினியருங்கிறவர் அந்த சாஃப்ட்வேரில் அந்த நாலேஜ் பர்டிகுலர் டொமைனை பற்றின எல்லா நாலேஜும் போட்டு வச்சிருப்பார் எண்டு யூசர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணுறதோ ஏதோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன ஒரு அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதைத்தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற இப்போ இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா கிராமர் அந்த கிராமர் வந்து எதில் இருக்கும் இப்போ கிராமர்ங்கிறது வந்து நாலேஜ் பேஸ் அந்த நாலேஜ் என்ஜினியர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பர்ட் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸு எல்லாத்தையுமே அதில் ஃபீட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போய் நம்ம தான் யூசர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கூகுள்லேயோ இதில் டைப் பண்ணும்போது கீழே எரர் காட்டுது சரிங்களா இப்படி ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில நடுவில் இன்டர்ஃபேஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்குது என்னென்னா அந்த கூகுள் அப்படிங்கிற அந்த சர்ச் என்ஜின் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்னங்கிறோம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ங்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நாலேஜ் பேஸ் கேன் பி கனெக்டட் வித் அன் எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா பேஸ் நாலேஜ் பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற ஒரு டேட்டா பேஸோடு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இதில் வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஆப்டிமல் இதில் நிறைய டேட்டா இருக்காது ஒரு லிமிட்டடான டேட்டா மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் சரிங்களா இது இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம நாலேஜ் பேஸை டைரக்டாக நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இஎஸ்எல் அதாவது இந்த எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் செல்ங்கிறது வந்து இன்பில்ட் நாலேஜ் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இன்பில்ட் நாலேஜை வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா நாலேஜ் என்ஜினியர் அவங
இது மாதிரி நிறைய இப்போ மெடிசன் இது பின்னால் நம்ம பார்ப்போம் மெடிசனு லீகல் லாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரி செல்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் செல் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த செல்லு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாலேஜ் பேஸ் வந்து இருக்கும் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யாருனா நாலேஜ் என்ஜினியர் ஓகேங்களா அவங்க அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நாலேஜ் என்ஜினியர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலெக்ட் த எக்ஸ்பர்டைஸ் நாலேஜ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டொமைனுக்கான நாலேஜை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாலேஜ் பேஸ் அப்படிங்கிறோம் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின்னா இப்போ நம்ம ஒரு கீவேர்டு கொடுத்தோம்னா அந்த கீவேர்டு வச்சுட்டு அது வந்து சர்ச் பண்ணி அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அதுக்குன்னா அதுக்கான ஆன்சரை கொடுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் ஃபீவர் நான் டைப் பண்ணால் ஃபீவருக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் என்ன மெடிசனோ அந்த மெடிசன் ஃபீவர் அப்படின்னு கொ கொடுத்தோம்னா அதில் என்னென்ன ஃபீவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டும் அதாவது இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபார்வேர்டு செயினிங் பேக்வேர்டு செயினிங் இந்த ரெண்டு ரூலை யூஸ் பண்ணி நாலேஜ் பேஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பில்ட் இன் காம்பனன்ட் இன்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன நம்ம ஒரு வேர்டு கொடுத்தோம்னா அந் இன்ஃபரன்ஸ் அதாவது இன்ஃபரன்ஸ்னால் கண்டு அறியறது அதாவது கண்டு உணர்றது ஓகேங்களா அனுமானிக்கிறது அதுக்கான இது அனுமானம் செய்கிறது அனுமானம்னா நம்ம வந்து யூகிக்கிறோம் இல்லையா அந்த யூகிக்கிறக்கான ஒரு வேர்டு கொடுத்தாலே அதுவே யூகிக்கிற மாதிரி அவங்க கோடிங் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரொலாக் அப்படின்ட்டு அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லாஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது மோஸ்ட் யூஎஸ் செல்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அனதர் காம்பனன்ட் கால்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இதில் எக்ஸ்பிளனேஷன் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற க கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கான விடைகளை நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இது வந்து கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டேட்டா கேஸ் பொ பொறுத்து அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டேட்டா வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து மொத்தமாக எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் செல்லோட இது இங்கே வந்து எக்ஸ்பர்ட்டு எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறவங்க வந்து நாலேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க நாலேஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் போட்டு வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா நாலேஜ் பேஸ் ஃபேக்ட்டு இதில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன் இன்ஃபரன்ஸ் மெக்கானிசம் இது வந்து என்னென்னா இன்ஃபரன்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஃபரன்ஸ் மெக்கானிசம் இருக்கும் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபரன்ஸ்னால் இது நடந்ததுன்னா இதுக்கான விடை வந்து இங்கே வரும் ஓகே அது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக யூசருக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே நாலேஜ் என்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நாலேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இன்ஃபரன்ஸ் என்ன மாதிரி அவங்க யூசர் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்து அந்த யூசர் கொடுக்குறக்கு அதுக்கு ஒரு கீவேர்டு ஒரு கீவேர்டுனா அது வந்து ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன ஒரு யூகிக்கிறதுக்கான கீவேர்டு கொடுத்தா அதுக்கான விடை வந்து கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னென்னா இட் அலோ டெவலப்பர் டு பில்டு எக்ஸ்பர்ட் இது வந்து என்னென்னா எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணிட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் வித் அவுட் ஹேவிங் ரைட் ஆல் ஆஃப் த கோடு எல்லா கோடியுமே இது வந்து நம்ம எழுத வேண்டியது இல்லை என்ன என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இதுலேயே கோடிங் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக் டொமைனா இப்போ மெடிக்கல்னா மெடிக்கலுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் ஃபினான்சியல் பிளானிங் லீகல் அட்வைஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு துறைகளுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் செல் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்னா என்ன இப்போ நான் வந்து மெடிசன் ஒரு டாக்டராக இருக்கேன் அப்படின்னா நான் நான் தான் நாலேஜ் என்ஜினியர் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூசர் ஃபீவர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் என்ன இப்போ ஃப்ளூ ஃபீவர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மெடிசன் உட்பட எல்லாத்தையும் அதுவே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ 
இதில் வந்து த டெவலப்பர் ஆஃப் த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல் ப்ரொவைட் நாலேஜ் அக்யூசேஷன் டூல் அதாவது தட் அலோவ் த டொமைன் எக்ஸ்போர்ட் டு என்டர் தயர் நாலேஜ் இன் டு நாலேஜ் பேஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாலேஜ் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க என்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நாலேஜ் என் அப்டேட் பண்ண பண்ண தான் அந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னென்னா கரண்டில் கரண்ட்டாக வந்து யூஸருக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லைன்னா அது என்னென்னா அவுட்டேட்டட்னு போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த டெவலப்பர் இந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து நாலேஜ் என்ஜினியர் நாலேஜ் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ த இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் டு ரைட் த ரூல்ஸ் அதாவது இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின்னா என்னென்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு கீவேர்டு கொடுக்குறோம்னா அதுதான் இன்ஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் என்ன பண்ணுவோம் கீவேர்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று உபயோகப்படுத்தி அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளேஷன் யூஸருக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா நம்ம இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜினில் கொடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரீசன் அபவுட் த நாலேஜ் இந்த நாலேஜ் பேஸ் டு ப்ரொவைட் த சொல்யூஷன் டு த ப்ராப்ளம் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஹேவ் நம் இதில் நிறையா அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க இது என்ன என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா டைம் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் இதில் வந்து நம்ம அதிக நேரம் வந்து டைமை வந்து நமக்கு சேவ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஏன்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே எல்லாமே பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அதில் நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து இதில் என்ன இருக்கும்னா சவுண்டு நாலேஜ் என்ஜினியரிங் ப்ரின்ஸிபல் இதில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ என்சியூர் என்சியூர்னால் உறுதிப்படுத்தும் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் என்னென்னா சவுண்ட் நாலேஜோடு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தும் அதுக்கடுத்து வந்து இதை வந்து ஈஸியாக மெயின்டைன் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் எந்த எப்போவுமே இதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிளிப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சி லாங்குவேஜை வந்து அப்டேட் பண்ணுறக்கானது ஜாவா எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டங்கிறது ஜாவா அப்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டு செல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து மைசீன் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து மெடிக்கல் இதுக்காக வச்சுருக்காங்க மெடிக்கல் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இதை டெவலப் பண்ணுறக்கான ஒரு செல் தான் வந்து என்னென்னா மைசீன் டென்ட்ரல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கெமிக்கல் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணுறக்கான ஒரு எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல் எக்ஸ்கான் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஃபார் கஸ்டமருக்கு டெவலப் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அதாவது இது வந்து என்னென்னா இது ஒரு டூலு இதை இதை வச்சு நம்ம பண்ண என்னென்னா எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணலாம் இதில் வந்து லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபோர்ட் டெவலப்பருக்கு வந்து லாட் டைமை வந்து சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி டு ஹெல்ப் த என்சூர் தட் த எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் பில்ட் யூஸிங் சவுண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் ப்ரின்ஸிபிள் நாம் வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் ப்ரின்ஸிபிள்ஸோடு தான் உருவாக்கி இருக்கோம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கும் ஓகேங்களா இது அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைமை ரெடியூஸ் பண்ணும் குவாலிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி கொடுக்கும் யூசர்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து மெயின்டெயினபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் மெயின்டெயினபிலிட்டி அண்டு ஸ்கேலபிலிட்டி ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி என்னென்னா எப்போ வேணாலும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்கேலபிளாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இம்ப்ரூவ்டு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் யார் வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு கூகுளில் போனீங்கன்னா ஒரு கிராமரை வந்து நம்ம டைப் பண்ணுற வேர்டை வச்சு அதை என்ன பண்ணிடும் நம்ம கொடுக்குறத சரிப்படுத்தி கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வேணும் என்னென்னா யூசருக்கு நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து இது வந்து அதர் அப்ளிகேஷன் மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சம் ஆஃப் அதர் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செல் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டயக்னோஸ் டிசீஸ் டிசீஸ் எல்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படிங்கிற எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல்ல என்ன பண்ணுன்னா ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் லீகல் அட்வைஸுங்கிறது லீகல் அட்வைஸ் கொடுக்கறது எஜுகேஷனுங்கிறது செல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் செல்லுங்கிறது டீச் ஸ்டூடெண்ட் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்ட் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்டை கொடுக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் உற்பத்தி உருவாக்குறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா மாணவர்கள் இதை பாருங்கள் இதில